Thank you, dear friends. I will speak Armenian, so please take earphones. Depicts of Yelk Chunetsok, Zargatsok, Yerkerneri, Hartserov, Maki, Bartser Nerka, Zutich, Tikin, Rabab Fatima. Depicts of Yelk Chunetsok, Zargatsok, Yerkerneri, Hambi, Nahaga, Parog, Lemokang, Kvape, Hargeli, Nahar Arner, Hatanelov, Havasar, Macheli, Yevnera Rakan. Transporta in Pohka Pact Fatsuna, Hanun Kayun Yev, Dimakayun Tantes Tuneri, Horagri Nerko and Katsvok, Tepitov Yelk Tunetok, Zargatok Yerker Neri, Handipman, Hargeli, Nerka Tsutichner, Bochun Membolorit, Hayastani Harapetutunum, Ais Kareboraguin Temayov, Karebor Michotaruma, Kazma Kerpelu, Yev. Nerka Gatnavelu Aritov. Piti Arzanagrem, Vor Antanur Armam, Menk Jamanakin, Tatskum, Naev, Veranayu Menk, Transportain, Communicationeri, Dera Kataruma, Ain Arumov, Vor Sorabar, Mer Arachin and Kalumaine, Vor Transportain, Communicationere, Karevoren, Aprankneri, Եվ մարդկանց տեղափոխության համար, բայց վերջին շրջանում նաև մեր օրակարգերի բերումով մենք արձանագրում ենք տրանսպորտային կոմունիկացիաների դերակատարման կարևորությունը տարածաշրջանային կայունության, անվտանգության եւ ընդհանրապես խաղաղության բերումով, խաղաղության պահանջի եւ խաղաղության հաստատման բերումով, որովհետեւ Մեր համոզմունք նայն է եւ մենք այդ համոզմունքը արտահայտում ենք թեմային առնչվող բոլոր միջազգային հարթակներում, որ խաղաղությունը առաջին հերթին ժողովրդների տնտեսական, մշակութային, քաղաքական կապերի հնարավորությունը եւ արկայությունն է, իսկ այդ կապերը ակնհայտորեն չեն կարող տեղի ունենալ առանց Transportain Communicationeri, Yev Ice Pachara, Vor Meng Tarasashanain, Communicationeri, Batsman, Shat Karevor, Temayov Mer Motetsumner, and Bokchat Sreleng, Hawutan, Hachmeruk, Nahagati Mech, Vora Astayutan, Vora Astayutan, Tarasashanain, Communicationer, Batselumasine, Yev Vora Astayutan, Atvum. Ugarn Chutsununi, Depi Tsov, Yelkunenalu, Aveli Metz, Hassan Elutsun Nedihet. Dugerevi Terakek, Vor Avelikan, Yeresun Tari, Hayastani, Sahman Neda, Turkai, Yevadr Bejani Het, Pagen, Yev Isor, Menk Shaten Hosum, Yev Kanarkum, Yev Michas Gain Harutsun, Tarta Shurjana, Yerker Neda. Tarata Shurjanain, Communicationere, Batselu, Naravolutian Masin, Yevshat Karevor, Hamarum, Arzanagrel, Ais Herina Kavor, Lesaranum, Hastani, Patrasta Kamutsuna, Shat Gortsun, Yev Concrete, Kailet, Irakana Snell, Mer Tarata Shurjanum, Communicationere, Batsman Vera Berial. Inche Gortsna Kanum, Artait Vume, Mer Nahagitsa Hete Vallum. Hastani Harapeutsuna, Patrasta Kamutsune Haitnum, Sterzel, Vera Kangnel, Yerka Turain Haurtak Tsuna, Adrbejani of Hastani Michev, and Vorum Yerku Nachtinum Goitsun Unetsa Zerka Turine Michozo, Arachina Husisain Urine, Vora Kapum Adrbejanakan Razach, Razach Shurjana, Hastani Tavushi Marzet, Yevikur Tahara Fain Urin, Vora որը այլոց շարքում կապում է նաև ադրբեջանի արևմտյան շրջանները նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ ընդ որում մենք կարծում ենք որ ադրբեջանի արևմտյան շրջանները նախիջևանի ինքնավար հանրապետության եւ ընդհանրապես արտաքին աշխարի հետ կարող են կապվել նաև հյուսիսային ուղով եւ այս 
պատրաստակամությունը մենք արտահայտել ենք պաշտոնապես եւ այսօր նույնպես արտահայտում ենք հաջորդը վերաբերվում է ավտո ճանապարներին որը ընդվորում կարող է ունենալ հյուսիսային ուղի այսպես ասած միջին ուղի եւ հարավային ուղի որը ինչպես տեսնում եք նոր հնարավորություններ կբացի մեր տարածաշրջանի համար եւ աստեյության հայաստանը հաղոցան խաչմերուկի միջոցով կարող է կապվել եւ կապել այլ երկրները հյուսիս հարավ առանցքով եւ արևելք արևմուտք առանցքով ընդ որում մենք նույն խնդիրը եւ պատրաստակամությունը ցուցաբերում ենք նաեւ հայաստան թուրքիա երկաթողին բացելու առումով եւ հայաստան թուրքիա երկու ավտոճանապարները նախկինում գոյություն ունեցած վերակառուցելու եւ վերաբացելու առումով որը կարծում ենք իական ազդեցություն կունենա ոչ միայն մեր տարածաշրջանի այլև ընդհանրապես միջազգային տնտեսական հարաբերությունների եւ մշակութային կապերի քաղաքական կապերի եւ ընդհանրապես գլոբալ անվտանգության հարցերի վրա եւ շատ կարեւոր է արձանագրել թե որոնք են այն սկզբունքները որոնք մեր կարծիքով պետք է դրվեն խաղաղության խաչմերուկի գործարկման հիմքում ավելի ճիշտ ոչ միայն մեր կարծիքով այլև դրանք միջազգային օրեն ընդունված ակնհայտ սկզբունքներ են առաջինը այն է որ բոլոր ենթակառուցվածքները ներա ռեալ ճանապարները երկաթուղիները օթային ուղիները հովակաշարերը մալուխները էլեկտրագծերը պետք է գործեն այն երկրների իրավազության իրավազորության եւ սուվերենության ներքո որոնց տարածքով նրանք անցնում են հաջորդ խնդիրը եւ սկզբունքը հետեւյալն է յուրաքանչյուր պետություն իր պետական ինստիտուտների միջոցով ապահովում է իր տարածքում այդ կոմունիկացիաներում սահմանային հսկողությունը, մաքսային հսկողությունը եւ անվտանգությունը բոլոր ենթակառուցվածքների, այդ թվում դրանցով քաղաքացիների, բեռների եւ տրանսպորտային միջոցների անցումը։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս խնդրի լուծման համար ներառյալ ռեալ անվտանգությունը ապահովելու համար վերջերս Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունում ստեղծվեց հատուկ ստորաբաժանում, որի առանձնահատուկ նպատակը հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների անվտանգության ապահովումն է։ Հաջորդ սկզբունքը հետեւյալն է բոլոր ենթակառուցվածքները կարող են օգտագործվել ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային բեռնափոխադրումների եւ հաղորդակության համար եւ երկրները ենթակառուցվածքները օգտագործում են հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա եւ վերը հիշատակված սկզբունքների շրջանակներում կարող են տեղի ունենալ ընթացակարգերի որոշ պարզություններ փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքով հարգելի ներկաներ ինչպես նկատեցիք հաղողության խաչմերուկ նախագիծը որը այս քարտեզում արտահայտում է հիմնականում երկաթուղիներ եւ ճանապարները կարող է օգտակար լինել նաեւ հյուսիս հարավ ներողություն արևել արևել կարևմուտ եւ հյուսիս հարավ ուղություններով էլեկտրահաղորդման գծերի մալուխների գազատարների կառուցման եւ անցման համար եւ իհարկե սա շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի գործընթաց է եւ նախագիծ է քան տարածաշրջանային է ինչպես ասացի արդեն միջազգային օրեն էական ազդեցություն կարող է ունենալ եւ թեմայի հետ առնչվելով ըստեյության այս նախագիծը առնչվում է դեպի ծով ելք ճունեցող երկու երկրների հայաստանի հարաբերությանը եւ ադրբեջանին այսօր էլ մենք ըստեյության դեպի ծով ելքի հնարավորություն ունենք բարեկամական եղբայրական վրաստանի եւ բարեկամական իրանի իսլամական հարաբերության միջոցով բայց մենք կարծում ենք որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը կընդլայնի եւ հայաստանի եւ ադրբեջանի հնարավորությունները դեպի ծով ելքի եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ 
բերնափոխադրումները մուլտիմոդալ բերնափոխադրումների ավելի լայն հնարավորություններ կստեղծի ինչպես նաև այդ նշված ուղություններով շատ էական էական հնարավորություններ կարող են բացվել նաև խողովակաշարերի համար մալուխների համար էլեկտրահաղորդման գծերի համար բայց իհարկե այս ամենը հնարավոր է երբ հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև հաստատվի խաղաղություն եւ հիմնական հարցը որ հնչում է ինչքանով է հնարավոր խաղաղությունը հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև եւ ինչ սկզբունքների շրջանակներում այն պետք է տեղի ունենա եւ ինչպես նշված է այս սահիկում հիմնական սկզբունքները երեքն են որոնցից մեկին ըստեյության ես արդեն անդրադարձա որ տրանսպորտային համաձայնեցումները պիտի տրանսպորտային ապաշրջափակման մասին համաձայնեցումները պիտի տեղի ունենան երկրների սուվերենության, իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքի իման վրա հաջորդ սկզբունքը առաջին սկզբունքը հետեւյալն է որ հայաստանը եւ ադրբեջանը ճանաչում են մի միանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ որ հայաստանի տարածքը 29848 կիլոմետր է իսկ ադրբեջանի տարածքը 86648 կիլոմետր հաջորդ սկզբունքը հետեւյալն է որ հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև դելիմիտացիա գործընթացը պետք է տեղի ունենա 1991 թվականի ալմաթի հրճակագրի հիման վրա եւ նրանց համար ովքեր գուցե լավ տեղեկած պատ չեն ասեմ որ ալմաթի հրճակագիրը մի փաստաթուղթ է որով երկու իրողություն արձանագրվեց առաջինը որ խորթային միություն այլևս գոյություն չունի եւ երկրորդը որ խորթային հարապետությունները տվյալ դեպքում ալմաթի հրճակագիրը ստորագրած 12 հարապետությունները անկախություն են ստանում խորթային հարապետությունների վարչական սահմաններով եւ հետևաբար վարչական սահմանները վերածում են պետական սահմանների եւ ստորագրած երկրները փոխադարձաբար ճանաչում են մի միանց տարածքային ամբողջականությունը այդ սահմանների հիման վրա շատ կարևոր է արձանագրել որ այս երեք սկզբունքները պայմանավորվածությունները արձանագրվել են բրյուսելին տեղի ունեցած երակոմ հանդիպումների արդյունքներով մասնավորապես մայիսի 14-ին եւ հուլիսի 15-ին եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ադրբեջանի նախագահի եւ իմ հանդիպման արդյունքներով եւ եթե ադրբեջանը չի հրաժարվում այս պայմանավորվածություններից եւ սկզբունքներից մոտ ապագայում ադրբեջանի այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դառնում է շատ իրատեսական եւ իմ կողմից ուզում եմ հանդգծել որ հայաստանի հարաբերությունը վերահաստատել է եւ վերահաստատում է հավատարմացությունը նշված պայմանավորվածություններին եւ հիմնական հարցը որ ծագում է ինչքանով է հավանական որ առաջկայում մոտ ապագայում հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի ընդհանրապես նաեւ այս հարցին պատասխանելու մի քանի մոտեցում կա կենտրոնանալ կարելի է կենտրոնանալ փաստերի վրա որոնք վկայում են այն մասին որ նման իրադարձան հավանականությունը մեծ չէ եւ կարելի է կենտրոնանալ փաստերի այնպիսի փաստերի վրա որոնք վկայում են կամ խոսում են այն մասին կամ կարող են ավելի դրական պատկերացում ստեղծել այն մասին որ նման զարգացումների հավանականությունը մեծ է եւ օբյեկտիվորեն պետք է ասել որ երկու խումբ փաստերն էլ գոյություն ունեն բայց քանի որ երեք տեղի է ունեցել շատ կարևոր իրադարձություն հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև տեղի է ունեցել գերեվարված անձանց փոխանակություն եւ հայաստանի 31 ներկայացուցիչներ եւ 1 զինվորական լեռնային Ղարաբաղից ադրբեջանի կողմից վերադարձվել եւ կամ հանձնվել է հայաստանին ես չէի ուզենա կենտրոնանալ հորետեսությունն էր շնչող փաստերի վրա եւ ուզենայի 
արնվազն երեկվա իրադարձյունը համարել մի զրոյական կետ, որից մենք կկարողանանք արնվազն փորձեր և ճանքեր գործադրել որպեսի հետագա բոլոր լուրերը ավելի շատ վկայեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղության պայմանագիր ստորագրելու հավանականության մեծացման եւ ոչ թե հակառակի մասին հարգելի ներկաներ եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ խթանելով հավասար մատչելի եւ ներառական տրանսպորտային փոխկապակցվածությունը հանուն կայուն եւ դիմակայուն տնտեսությունների խորագրի ներքո անցկացվող հանդիպման առիթով եւ այս հանդիպմանը այս կարևոր խորհրդաժողովին մահթում եմ հաջողություն որովհետեւ քննարկվող թեման շատ կարևոր է եւ ինչպես արդեն ասի ունի ոչ միայն տնտեսական այլև քաղաքական անվտանգային մշակութային եւ գլոբալ կայունությանը առնչվող համատեքստ եւ համոզված եմ որ այսօրվա քննարկումները հանդիպման քննարկումները եզրակացությունները իրենց նպաստը կբերեն մեր տարածաշրջանի դեպի ծով երկ ճունեցող երկրների եւ ընդհանրապես գլոբալ զարգացմանը կայունությանը եւ անվտանգությանը շնորհակալ եմ I thank His Excellency Mr. Nikolaj. Շնորհակալություն նույն գերազանցություն Պարոն Նիկոլ Փաշինյանին ելույթի համար այժմ պատիվ ունեմ բեմ հրավիրել Տիկին Ռաբա Ֆատիմային Բարձր ներկայացուցիչին Թուխոր Կարտովարի Տիկին Տերակալ